नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी स्वप्नील बाळकृष्ण म्हणावी एम स्पर्धा परीक्षा केंद्र गडचिरोली आज पुन्हा एकदा आपण आपल्या मराठी व्याकरणाच्या अध्यापन कार्याला पुन्हा एकदा सुरुवात करत आहोत मागच्या व्हिडिओजमध्ये किंवा मागच्या लेक्चरला बरंच काही व्याकरणाला आपण एक हात लावलं होतं त्यामध्ये ही भरपूर मोठी अशी दुनिया आपण अभ्यासली परत आपल्याला वेगवेगळे घटकसुद्धा जे परीक्षेपुरता त्यासोबतच इतरत्र वेगवेगळ्या परीक्षामध्ये विचारले जाणारे घटकसुद्धा अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये आपण मी तुमच्यासमोर एक प्रेझेंट करणार आहे आणि विद्यार्थ्यांनीसुद्धा त्या व्हिडिओजच्या माध्यमातून बराच एक चांगला मोठा फायदा तुम्हा विद्यार्थ्यांना नक्कीच होईल एवढं अपेक्षित सोबत बऱ्यापैकी आपण वेगवेगळ्या आहेत जसं लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वगैरे म्हणा एक व्यवस्थित एक आपलं मानसिक संतुलन मानसिक संतुलन व्यवस्थित म्हणा किंवा वेगवेगळ्या ज्या काही किंवा किंवा बऱ्याच विद्यार्थी डिप्रेशनमध्ये म्हणा किंवा एका नैराश्याच्या वातावरणामध्ये गुंतलेले असतात तरीसुद्धा काही घाबरण्याचं कारण नाही पुन्हा एकदा आपण एका जोमाने म्हणा एका चांगल्या आत्मविश्वासाने आपलं जो काही एक कार्यरत होता त्या कार्यामध्ये खंड न पडू देणं किंवा त्याला आपण जे म्हणतो सातत्यपणा कारण स्पर्धे परीक्षेमध्ये सर्वात महत्त्वाची घटना किंवा महत्त्वाचा घटक तो म्हणजेच आपल्यामध्ये एक सातत्यपणा असायला हवा आणि त्यासोबतच स्वतःजवळ संयम खूप महत्त्वाचा आणि त्या संयमाच्या आधारवरच आपण बरंच मोठी एक दुनिया गाठू शकतो असो सोबत आपण आपल्या विषयाकडे तर वडणारच आहोत बोलणारच आहोत आणि ते पाहत असताना जसं मागच्या व्हिडिओजमध्ये आपण व्याकरणाला सुरुवात केलं होतं त्यामध्ये पाहत असताना जो आपण संधी नामाचा घटक अभ्यासात होतो संधी ज्याच्यामध्ये सांधणे किंवा जोडणे म्हणतो आपण ज्यामध्ये पहिल्या शब्दातला शेवटचा वर्ण दुसऱ्या शब्दातला पहिला वर्ण एकमेकांमध्ये मिसळतात सांधले जातात जोडले जातात आणि एक नवीन वर्ण तयार होतो त्यास सर्वसाधारणपणे संधी असे म्हणतात त्याहीमध्ये आपण पाहत असताना बऱ्यापैकी संधीचे वर्गीकरण पाहिलं संस्कृत संधी मराठीतील संधी त्यासोबतच ज्यामधला आपण पहिला टाईप्स पाहिलं होतं स्वरसंधीमधला अत्यंत आवश्यक घटक जे काही व्हिडिओज म्हणा किंवा ज्या काही विद्यार्थ्यांना मागचे व्हिडिओज पाहण्याचे राहिले असतील ते आवर्जून त्या घटकामध्ये तो व्हिडिओज किंवा तो लेक्चर एक तुम्ही पाहायला पाहिजे त्यामधून नक्कीच कारण व्याकरणामध्ये मी मागेच बोललो होतो की एका घटकाचा संबंध हा दुसऱ्या घटकाशी आलेला असतो एकमेकांशी रिलेटेड असतात आणि हे अभ्यासात असताना आपण जो आपण आज शेवटचा घटक संस्कृत संधीमधला ज्याचं नाव म्हणजेच विसर्ग संधी तत्पूर्वी थोडंसं मागची दुनिया आपण एका थोड्याशा भागामध्ये आपण अभ्यासू त्यामध्ये परत एकदा तुम्हाला एक रिपिटेशन सांगत आहे की ज्यामध्ये आपण संधीचे संस्कृत संधीमध्ये पाहत असताना त्याचे तीन प्रकार ज्यामध्ये पहिलं स्वरसंधी दुसरी म्हणजेच व्यंजन संधी आणि तिसरं म्हणजेच विसर्ग संधी व्यंजन संधीच्या बाबतीमध्ये आपण कालच्या व्हिडिओजमध्ये किंवा कालच्या लेक्चरला पाहिलं होतं की ज्यामध्ये व्यंजन संधीचे सात प्रकार आणि ते सातही प्रकार मी तुमच्यासमोर अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये मांडलेले आहेत आणि आज आपण एका माझ्या भाषेमध्येच म्हणजेच एका नवा गडी नवा डावाला सुरुवात करणार आहोत आणि तो घटक म्हणजेच आपला विसर्ग संधीचं आणि हे विसर्ग संधीबाबत पाहत असताना तुम्हाला मी मागेही बोललो होतो की संधीच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला आयोग हा तीन चार टाईप्सनी प्रश्न प्रकार विचारत असते शब्दाची संधी करा त्याचा विग्रह करा संधीचा प्रकार सांगा आणि मग हे पाहत असताना संधीचा परत एक खूप मोठा फायदा तो म्हणजेच संधी झालेला प्रत्येक शब्द हा तत्सम शब्द असतो कारण संधी झालेला प्रत्येक शब्द हा संस्कृत शब्द असतो आणि संस्कृत शब्दाला संस्कृत शब्द न म्हणता तत्सम शब्द म्हणतात आणि सगळे तत्सम शब्द हे शुद्ध शब्द असतात म्हणून जरी तुम्हाला आयोग जरी प्रश्नपत्रिकेमध्ये जरी विचारलं की शुद्ध शब्द ओळखा अशुद्ध शब्द ओळखा तर त्यामध्ये मी मागे सांगितलं होतं तुमचे दोन पर्याय पटकन यामध्ये संकल्पना क्लिअर जर असेल तर निश्चितच त्यामध्ये दोन पर्याय तुमच्या बाजूला होतात ओळखावं लागेल फक्त दोघांमध्ये तेही काही अवघड काम नाही निश्चित यामधून एक चांगला फायदा होईल आणि अशाच प्रकारचे घटक व्याकरणामध्ये समोरचा आपण बऱ्याच मोठी दुनिया अभ्यासायची आहे व्याकरणामध्ये ज्यामध्येच मी मागे बोललो होतो की हा वर्णविचार नावाचा घटक आहे जो बऱ्यापैकी पाच मार्काला असतो तुम्ही जर व्याकरणाचा पन्नास मार्काचा सिलेबस जर काढला तर पाच मार्काला वर्णविचाराचा घटक त्याच्यानंतरचं वर्णविचाराचा सर्वसाधारणपणे पाच मार्काला पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण ज्या वेळेस घेऊ जो शब्दविचार नावाचा घटक ज्याच्यामध्ये शब्दाच्या जाती शब्दशक्ती आणि शब्दसिद्धी निश्चित नंतर त्याविषयी आपण बोलणार आहोत पण तत्पूर्वी सर्वप्रथम पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थ्यांचं व सर्व आमच्या कर्मचारी वृंदांचं इथं स्वागत आणि आपण आता आपल्या लेक्चरला सुरुवात करू तर विसर्ग संधीमध्ये पाहत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची 
एका मागोमाग एक येणाऱ्या दोन वर्णांपैकी ज्याच्यामध्ये पहिल्या शब्दातला शेवटचा वर्ण हा विसर्ग असेल पहिल्या शब्दातला शेवटचा वर्ण विसर्ग असेल आणि दुसऱ्या शब्दातला पहिला वर्ण हा व्यंजन किंवा स्वर असेल तर हे दोन वर्ण एकत्र येऊन एक नवीन वर्ण तयार होतो त्यास सर्वसाधारणपणे विसर्गसंधी असे म्हणतात म्हणजेच त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की सर्वसाधारणपणे विसर्ग अधिक स्वर बरोबर विसर्गसंधी त्यासोबतच पुन्हा एकदा जर पाहिलं विसर्ग अधिक व्यंजन त्यासोबत त्या संधीला सुद्धा कुठली संधी तर विसर्ग संधी मात्र परत यामध्ये एक घटक सांगितला जातो तो म्हणजेच व्यंजन प्लस व्यंजन व्यंजन प्लस व्यंजन मग इथं सांगितलं जाते व्यंजनांचा विसर्ग होऊन व्यंजनांचा विसर्ग होऊन विसर्ग संधी हे या पद्धतीचं आणि असे बरेच सारे घटक मग परीक्षेमध्ये सर्वसाधारणपणे फसवले जातात पण फसण्याचं काही कारण नाही आपण ते सगळं काही आज अभ्यासणार आहोत ज्यामध्ये नेमकं व्यंजनांचा विसर्ग होऊन कोणत्या प्रकारे आणि कशा पद्धतीनं एक विसर्ग संधी होते ते सुद्धा आपण अभ्यासणार आहोत पण तत्पूर्वी एक सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजेच ज्यामध्ये परत एकदा सांगत आहे की विसर्ग संधीमध्येच नेमकं महत्वाचं म्हणजे काय तर एका मागोमाग एक येणाऱ्या दोन वर्णांपैकी पहिल्या शब्दातला शेवटचा वर्ण विसर्ग असेल व दुसऱ्या शब्दातला पहिला वर्ण व्यंजन किंवा स्वर असेल तर संधीचा प्रकार आपल्याला सांगता येईल ते म्हणजे संधी विसर्ग संधी आणि यामध्ये आयुष्यभर लक्षात घ्यायचं की विसर्ग संधीचे सर्वसाधारणपणे पाच प्रकार सांगितले जातात त्यामधला पहिला प्रकार म्हणजेच विसर्ग उकार संधी दुसरा प्रकार जर घेतला तर विसर्ग र संधी तिसरा प्रकार जर घेतला तर विसर्ग श संधी चौथा प्रकार जर घेतला तर विसर्ग स संधी आणि शेवटचा टप्पा विसर्ग संधीचा तो म्हणजेच इतर विसर्ग संधी आजच्या आपण संधीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत पाहू आता तत्पूर्वी ज्यामध्ये पहिला घटक जर तुम्ही जर अभ्यासले ज्याचा पहिला प्रकार इथं सर्वसाधारणपणे लिहून दिलाय मी की विसर्ग उकार संधी आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो विसर्ग उकार संधीमध्ये जर तुम्ही जर एक गोष्ट नोट जर केली तर इथं आपल्याला पाहायला भेटेल की ज्यामध्ये पहिल्या शब्दातला म्हणजेच यामध्ये काय सांगता येईल की सर्वसाधारणपणे विसर्गच्या माग अस्वर विसर्गच्या माग अस्वर आणि त्याच्या पुढे जर मृदू व्यंजन जर आलं विसर्गच्या माग अस्वर आणि त्याच्या पुढे मृदू व्यंजन जर आलं तर कार्यक्रम काय बनतो हा अ ला अस्वर कायम असेल अ ला अस्वर हा कायम राहतो आणि या मात्र विसर्गचा इकडे उ बनतो आणि निश्चितच व्याकरणाची करणी मानावं लागेल अ अ मध्ये जर उ जर मिसळला तर निश्चितच आपल्याला पाहायला भेटतो तो म्हणजेच ओ ओ च चिन्ह काय आहे तर एक काना एक मात्र मग इथंच पाहता येईल आपल्याला मन अधिक रंजन मन अधिक रंजन मंजन नाही मन अधिक रंजन मध्ये जर पाहिलं तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे आता विसर्गच्या माग अस्वर विसर्गच्या पुढे मृदू व्यंजन आता मृदू व्यंजन कठोर व्यंजन वर्णमालेचा घटक वर्णाचा घटक संधीशी आलेला असतो त्याच्यासाठी तुम्हाला मागचे व्हिडिओज खूप महत्वाचे असतील असो इकडे जर यामध्ये जर पाहिलं मी जर म्हटलं की नाही बा मन अधिक रंजन मन अधिक रंजनमध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही मी विसर्गच्या माग कुठला स्वर आहे तर विसर्गच्या माग निश्चितच अ हा स्वर आहे त्याच्या पुढे जर तुम्ही जर घेतलं तर र हा व्यंजन दिसत आहे र हा व्यंजन लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो य र ल व य र ल व अर्धस्वर आणि सगळ्या अर्धस्वरांचा समावेश हा मृदू वर्णामध्ये केला जातो ते मागच्या व्हिडिओजमध्ये मी सांगितलं होतं म्हणजेच अच्या पुढे मृदू व्यंजन आला आणि अच्या पुढे मृदू व्यंजन जर आलं तर सर्वसाधारणपणे हा अ ला अस्वर कायम असतो मात्र या विसर्गचा इकडे उ बनतो आणि अ मध्ये जर उ जर मिसळला तर त्याचा काय बनतो ओ बनतो मग हा विसर्ग गेला हा अ गेला मन अधिक रंजन मनोरंजन हे या पद्धतीचे शब्द संधी पाहायला भेटेल आपल्याला आणि अशा तो संधीचा प्रकार तो म्हणजे संधी आपली असेल विसर्ग उकार संधी अत्यंत सोपा घटक महत्वाचाही आहे आणि जेवढं महत्वाचा घटक तेवढं सोपं घटक फक्त यामध्ये संकल्पना व्यवस्थित आपल्याला माहिती पाहिजे त्याच्यानंतर जर दुसऱ्यामध्ये जर आपण जर पाहिलं मी म्हटलं मन अधिक योग मन अधिक योग विसर्गच्या माग कुठला स्वर तर अस्वर विसर्गच्या पुढं कुठला व्यंजन य व्यंजन यर लव यर लव कोणते स्वर अर्धस्वर अर्धस्वरांचा समावेश मृदू वर्णामध्ये विसर्गच्या माग अस्वर विसर्गच्या पुढं मृदू व्यंजन असं जर आलं तर सर्वसाधारणपणे अ ला अस्वर कायम असेल आणि मात्र या विसर्गचा काय बनतो तर उ बनतो हे मी बनवत नाही तर सर्वसाधारणपणे हे व्याकरणकारांनी सिद्ध केलेलं आहे आणि जर अ मध्ये जर उ जर मिसळला तर त्याचं काय तयार होणार तर इकडे ओ तयार होतो मग हा विसर्ग गेला हा अ गेला मन अधिक योग मनोयोग हे सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारची आपल्याला संधी पाहायला भेटेल मग विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सुद्धा सांगू शकाल आता विचारून केलेला प्रश्न आहे तप अधिक बल तपोबल 
टप अधिक बल तो संगता अपने तपोबल तपोबल हे य पद्धतिन तर मी मटल कि नहीं बा वय अधिक वृद्ध मग वय अधिक वृद्ध वयोवृद्ध अशा प्रकार की संधि अशा संधि प्रकाराला सर्वसाधारणपण एक विसर्ग उकार संधि आप अभ्यास आहोत आ ज्यादा हा अशा प्रकार की संधि अपने विसर्ग उकार संधि पहाय भेटेल हे अभ्यास अतान बयापैकी बरेच उदाहरण है पन घटक अपने संपूर्ण व्याकरण और व्याकरणा बरीच दुनिया अपने अभ्यास है तैयार आप संकल्पना तुम्हार क्लिअर अल का उदाहरण जर तुम्हार लक्षा जर आल तो निश्चित तुम्हारा समोर का घटक कि तो घटक समझाएगा उमजाला निश्चित एक सोप जाए यदि जर दुसर मधे जर एक गोष लक्षा जर घे ही का अपवाद है अपवाद मे अपन बगू का आता हे का अपवाद है मनजे क्या आता मैं तो लिखल है कि नहीं बा पुनः अधिक रचना मग पुनः अधिक रचना का विसर्गा मग कु स्वर है तो अ हा स्वर है विसर्गा कुछ व्यंजन है र यरल व अर्धस्वर अर्धस्वर समावेश मृदुवर्णा मे आल ना तीस दुनिया है जो इकड़े हाल होता तो इकड़े हाल होता है मग ये मात्र एक गोष लक्षा गया अपवाद घटक है मग पुनः अधिक रचना यह पुनर्रचना अस हो नहीं तो यह सर्वसाधारणपने संधि अपने पुनर्धिक रचना हे अभी पाया भेटे मग लक्षा गया विद्या मित्रों पुनर्धिक रचना मग शब्द पाया भेटे पुनर्रचना हे य पद्धति या र वर रफार जाए रफार र जोड़ने पद्धति चार मगे बोलो तो एस टी आई मुख्य परीक्षा दोन हजार चौदह और चार पद्धतिपैकी एक पद्धत अपन जोड़े है ती मे रफार मग पुनर्धिक रचना पुनर्रचना इकड़े जर मैं मटल कि नहीं बा पुनः अधिक विवाह पुनः अधिक विवाह मे जर पाला तो तेज दुनिया है पा मात्र हा अपवाद घटक है ये अपन पुनोविवाह अनता नहीं तो ते पुनर्विवाह अनाव लगे आए पता मग अपने संधि महती अत्यंत महत्वाच है मैं यदि पहाव लगे कि नहीं रे बा पुनर्विवाह ये या पद्धति अशा पद्धति हा अपला पहला घटक पहला प्रकार वि विसर्ग संधि बाबत आ बयापैकी अभ्यास बयाच परीक्षा मधे सुधा विचार प्रश्न प्रकार है निश्चित अपन अपन आता पुढ़ प्रकाराक वड़ू आ प्रकाराक वड़ान मी दुसरा टाइप्स इतना लिखुन दिला है कि दुसर प्रकाराच नाव संगता है अपने विसर्ग रसंधि आ विसर्ग रसंधि बाबत जर एक गोष जर पाले तुम्हें तर इत लक्षा गया विद्या मित्रों विसर्ग मग ऊ कि ईश्वर विसर्ग मग ऊ कि ईश्वर अल पुढ़ जर मृदुव्यंजन जर आल मृदुव्यंजन जर आल तो कार्यक्रम का हो सर सरल या विसर्ग का र बनतो विसर्ग बनतो तो र बनतो आ मृदुव्यंजन जाऊन मिसड़ो आता नेमक का मी जर मटल कि नहीं बा नी अधिक धास्त नी अधिक धास्त मधे जर पाल विसर्ग मग कु स्वर है ईश्वर है विसर्ग कुछ व्यंजन है ध व्यंजन मी मटल हो तो सुरुआती मग संग थ सुरुआती दोन कठोर व्यंजन द ध नर के दोन मृदु व्यंजन मजे यमे ही विसर्ग मगे ईश्वर आ विसर्ग मृदु व्यंजन आल संकना बगा मग आ जर कार्यक्रम जर अल तो सर्वसाधारणपण या विसर्ग इकड़े का पहाय भेटे र पहाय भेटे मजे हा र बनला मग हा शब्द तुम्हारा असा निर अधिक धास्त है पहाय भेटे मग निर अधिक धास्त निर्धास्त बयाच विद्या प्रश्न प्रकार पड़तो कि नेमक हि रफार दी कुर रफार दी कुर कस दयाच कारण रस जोड़ने पद्धति चार तरी सु मैं तुम्हारा एक गोष संगत है यह बरे सारे शब्द अत मगे सुधा एक प्रश्न प्रकार होता आशीर्वाद शब्द अशुद्ध शब्द ओड़का शुद्ध शब्द ओड़का मग आशीर्वाद नेमक को बराबर है ये ही पहाव लगे ये बरेच सारे विद्यार्थी बयाचदा पुस्तका तो शब्द चाड़ा आता परीक्षे मे गन गोंधड़ा आ न होनेमागं कारण मजे तोड़ी संकल्पना महती पाजे आम र जोड़ने पद्धति चार मग नेमक रफार कुना दयाच कुछ अक्षरा दयाची हे सुधा महती अत्यंत महत्वाच है एक गोष लक्षा गया विद्या मित्रों र जोड़ने पद्धति चार अत एक दोन तीन आ चार हा पर दरिया खोर पहला र य रकार मनत हे रफार तेजनतर जो इकड़े जर घर यकार मनत युद्धा रकार मनत बयाचदा मैं तीन तीन ज्यादा चार चारदा बोलते है ये हटी जस जस मैं बयाचदा य घटका विषय बोलना है तुम्हारा बोलता बोलता जे जवरपास तोंडपाट हो महत्वाच कारण मजे से अपल मराठी व्याकरण तुम एक चांगल पद्धति एक परीक्षेपुरता मना कि बाहर की दुनिया मैं तुम्हारा संग है पत्पूर्वी लक्षा गया विद्या मित्रनो हा रकार या दोन प्रकार के रकार हे सर्वसाधारणपण व्यंजनान रकार व्यंजनान रस जोड़ला जो 
आणि हे जे इकडचे दोन प्रकारचे र जे आहेत ते सर्वसाधारणपणे अक्षरापूर्वी येणारा र त्याच्यासाठी जोडला जातो अक्षरापूर्वी येणारा र साठी हे दोन जोडला जातो तरी सुद्धा मात्र तुम्हाला एक याची ओळख करून देतो यामध्ये जर पाहिलं ना हा जो काही र जो असतो म्हणजेच काय अक्षरापूर्वी येणाऱ्या र चा आघात अक्षरापूर्वी येणाऱ्या र चा आघात जर त्याच्या पूर्वीच्या अक्षरावर जर नाही जर झाला जर त्याच्या पूर्वीच्या अक्षरावर जर नाही जर झालं तर असा जो र कार असा र जोडण्यासाठी हा पहिल्या क्रमांकाचा र जोडायचा म्हणजेच काय पर्या मी म्हटलं दर्या मी म्हटलं खोऱ्या प र्या द र्या म्हणजे या उच्चारून बघा प र्या प ला धक्का अजाबात लागणार नाही म्हणजेच या र च्या माग किंवा सर्वसाधारणपणे अक्षराच्या माग किंवा अक्षराच्या पूर्वी येणाऱ्या र चा आघात आघात म्हणजे उच्चार अक्षरापूर्वी येणाऱ्या र चा आघात जर त्याच्या पूर्वीच्या अक्षरावर जर नाही जर झाला रक र च्या पूर्वीचा अक्षर कुठला आहे तर प आहे प ला धक्का पोहोचतो का तर नाही प र्या द र्या र ला आघात झाला नाही आणि त्याच्या पूर्वीच्या अक्षरावर जर नाही जर आघात जर झाला तर असा र जोडण्यासाठी हा या पद्धतीचा रकार वापरावा आणि मात्र अक्षराच्या पूर्वी येणाऱ्या र चा आघात जर त्याच्या पूर्वीच्या अक्षरावर जर झाला तर त्याच्या तो र जोडण्यासाठी रफार वापरायचा आणि सगळ्यात महत्वाची घटना म्हणजेच यामध्ये ज्याच्यावर उच्चार केला जातो ज्याच्यावर आघात केला जातो त्याच्यावर रफार द्यायची नाही तर ती त्याच्या पुढल्या अक्षरावर द्यायची म्हणजे कसं मी म्हटलं निर अधिक धास्त आहे निर अधिक धास्त निर धास्त निर धास्त आघात कुणावर झाला न वर झाला म्हणजे नी वर झाला त्याच्या अक्षराच्या पूर्वीच्या अक्षरावर झाला मग आता आपल्याला रफार द्यायची आहे नी वर झाला निर धास्त दहावर तर पोहोचणार नाही मग मात्र एक गोष्ट लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो ज्याच्यावर आघात झाला म्हणजे निवर जरी आघात जरी झाला पण ज्याच्यावर आघात झाला त्याच्यावर रफार द्यायची नाही तर ती त्याच्या पुढल्या अक्षरावर द्यायची म्हणजे निर अधिक धास्त शब्द पाहायला भेटेल आपल्याला निर्धास्त ह्या असं आणि लक्षात घ्या यामध्ये जर एक गोष्ट लक्षात जर घेतली मी म्हटलं इथं आशीर्वादमध्ये जर पाहिलं पहिल्या क्रमांकाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा रफार नेमकं जर पाहिलं वेगवेगळ्या प्रकारे दिलेली असेल तुम्हाला आणि मग एक गोष्ट लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये जर तुम्ही जर पाहिलं की आशीर्वाद आशीर्वादमध्ये जर पाहिलं आशीर्वाद शिरवाद म्हणजे र चा आघात कुणावर झाला तर श वर झाला पण जरी श वर जरी झाला तरी त्यामध्ये सर्वसाधारणपणे ज्याच्यावर आघात झाला त्याच्यावर रफार द्यायची नाही तर ती त्याच्या पुढल्या अक्षरावर म्हणजे आशीर्वाद वाला तर धक्का पोहोचला नाही मग श वर आघात झाला मात्र रफार ही श वर न देता ती त्याच्या पुढल्या अक्षरावर जाईल म्हणजेच कुणावर जाईल तर वावर जाईल आणि आयुष्यावर लक्षात ठेवायचं रफाराच्या अलीकडचा अक्षर नेहमी दीर्घ लिहायचा रफाराच्या अलीकडचा अक्षर नेहमी दीर्घ लिहायचा म्हणजेच हा तुम्हाला रस्व लिहिता येणार नाही पण मात्र मग सर तुम्ही इथं रस्व का बरं लिहिलं इकडे आहे ना रस्व इकडे दीर्घ आहे दीर्घ लिहायचा पण इकडे रस्व आहे मग हा शुद्ध नाही का हा सुद्धा शुद्ध शब्द आहे कारण हा संधी झालेला शब्द आहे पण मुळातला नियम काय म्हणतो रफाराच्या अगोदरचा अक्षर हा नेहमी दीर्घ लिहायचा पण संधी झालेले शब्द सुद्धा शुद्ध शब्द असतात म्हणजे काही अपवाद घटक आपल्याला पाहता येईल यामध्ये असो आपण आपण हे अभ्यासात असताना मात्र इथं त्याचा संबंध आला याच्यासाठी मी थोडासा उलगडून सांगितला पुढच्या लेक्चरला किंवा पुढच्या व्हिडिओजमध्ये त्याचं एक सविस्तर विवेचन मी तुमच्यासमोर देणार आहे आणि याचा निश्चितच एक चांगला फायदा तुम्हाला विद्यार्थ्यांना होईल यामध्ये जर एक पहिल्या उदाहरणामध्ये पाहिलं होतं आपण नी अधिक धास्त आणि नी अधिक धास्तमध्ये जर गेलं तर आपल्याला काय पाहायला भेटला निर्धास्त हे अशा पद्धतीने त्यानंतरचं दुसरं उदाहरण जर मी जर म्हटलं की नाही बा नी अधिक दोष मग नी अधिक दोष काय आहे इकडे ईश्वर आहे त्याच्या पुढचा कोणता व्यंजन तर मृदू व्यंजन असा जर आलं तर या विसर्गचा र बनतो म्हणजेच काय तर निर अधिक दोष निर अधिक दोष विचार करा निर अधिक दोष रफार द्यायची कुणावर न वर द्यायची की द वर द्यायची आघात कुणावर झाला निर म्हणजे नी निर यामध्ये जर पाहिलं निर अधिक दोष मग मी जर म्हटलं की नाही बा निर्दोष मग निर्दोषमध्ये तुम्ही लक्षात घ्या की यामध्ये न वर आघात होतो निर पण द्यायची कुणावर ज्याच्यावर आघात झाला त्याच्यावर रफार न देता ती त्याच्या पुढल्या अक्षरावर म्हणजे रफार कुणावर जाणार तर द या अक्षरावर निर अधिक दोष सांगता येईल आपल्याला निर्दोष हे अशा पद्धतीनं संधी पाहायला भेटेल त्यानंतर जर मी जर इकडे जर म्हटलं की नाही बा दु अधिक घटना मग दु अधिक घटना दुर्घटना हे अशा पद्धतीनं मी म्हटलं धनु अधिक वात धनु अधिक वात विसर्गाच्या मागं कुठला स्वर ऊस्वर विसर्गाच्या पुढं कुठला व्यंजन व हा व्यंजन मग यर लव यर लव अर्धस्वर अर्धस्वरांचा समावेश मृदुवर्णामध्ये मग धनु अधिक वात धनुर्वात हे अशा पद्धतीनं धनुर्वात अशा प्रकारची संधी आपल्याला बऱ्यापैकी मराठी व्याकरणामध्ये म्हणजेच ज्याचं नाव आहे 
विसर्ग रसंधी आणि हे अभ्यासात असताना ही संकल्पना जर तुम्हाला जर क्लिअर असेल तर निश्चितच यामध्ये तुम्हाला एक मार्क हा एक चांगल्या प्रकारे किंवा या व्हिडिओजच्या माध्यमातून तुमच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचेल परत यामध्ये एक गोष्ट जर नोट जर केली तर त्यामध्ये आपल्याला सांगते हा तुमचा इथला विसर्ग रसंधीमधला पहिला प्रकार सांगता येईल म्हणजे अ प्रकार विसर्ग रसंधीचाच त्यामध्ये सर विसर्ग रसंधीमध्ये ब प्रकार जर अभ्यासला आपण अत्यंत सोपा तो म्हणजेच काय परत एक दुसरी संकल्पना लक्षात घ्या यामध्ये एक गोष्ट नोट जर पाहिली आपण समजा विसर्गच्या माग उ किंवा ईश्वर विसर्गच्या माग उ किंवा ईश्वर आणि त्याच्या पुढे जर स्वर जर आला तर यामध्ये या विसर्गचा र बनतो विसर्गचा र बनतो आणि हा पुढचा स्वर त्याच्यामध्ये जाऊन मिसळतो म्हणजेच नी अधिक आहार नी अधिक आहार विसर्गाच्या माग कुठला स्वर आहे ई स्वर आहे विसर्गाच्या पुढं कोण आहे तर स्वर आहे आणि विसर्गाच्या पुढं स्वर जर असेल तर मग या विसर्गाचा र बनतो आणि पुढचा स्वर त्याच्यामध्ये जाऊन मिसळतो म्हणजेच नी अधिक आहार सांगता येईल आपल्याला निराहार हे या पद्धतीचा कार्यक्रम मी म्हटलं नी अधिक ईश्वरवादी मग नी अधिक ईश्वरवादी अत्यंत महत्वाचा बऱ्याच परीक्षामध्ये सुद्धा विचारून गेला प्रश्न प्रकार आहे नी अधिक ईश्वरवादी सांगता येईल आपल्याला विसर्गाच्या माग ईश्वर आणि विसर्गाच्या पुढं स्वर आला म्हणूनच यामध्ये विसर्गाचा इथं सर्वसाधारणपणे र बनेल आणि मग नी अधिक ईश्वरवादी सांगता येईल आपल्याला निरीश्वरवादी हे या पद्धतीचं अशा प्रकारची संधी म्हणजेच संधीचा घटक आपला असेल तो म्हणजेच विसर्ग र संधी आणि असे बरेच उदाहरणं किंवा बरेच घटक सुद्धा आपल्याला अभ्यासायचे आहे त्याच्यानंतरच मी जर म्हटलं की नाही बा दु अधिक उपयोग मग दु अधिक उपयोग दु अधिक उपयोग दुरुपयोग आणि मग अशा पद्धतीने आपल्याला दुरुपयोग अशा प्रकारची संधी आपल्याला पाहायला भेटेल आणि मी पुन्हा बोललो होतो की संधी झालेला प्रत्येक शब्द हा संस्कृत शब्द असतो आणि संस्कृत शब्दाला संस्कृत शब्द न म्हणता तत्सम शब्द म्हणतात आणि सगळे तत्सम शब्द हे शुद्ध शब्द असतात एक परत एका शेवटच्या टप्प्यामध्ये जर पाहिलं तर अ प्रकार ब प्रकार आणि एक शेवटचा म्हणजेच क प्रकार ड आहे का तर नाही असेल आहे पण बऱ्यापैकी आपल्याला परत वेगवेगळे घटक अभ्यासायचे आहे अ प्रकारामध्ये आपण व्यवस्थितरित्या त्याचं पाहिलं ब मध्ये जर घेतलं तर हे या पद्धतीचं पाहायला भेटेल त्याच्यानंतरचा क क्रमांकामधला यामधला शेवटचा घटक जर पाहिलं विसर्ग र संधीमधलाच सर्वसाधारणपणे आपण त्याला म्हणूही शकतो की र विसर्ग संधी असंही बोलल्या जाते आणि मग अशी सांगितलं होतं मी की विसर्ग संधीमध्येच एक घटक असतो व्यंजनाच्या पुढं व्यंजन येऊन व्यंजनांचा विसर्ग होऊन विसर्ग संधी बनते आता ते विसर्ग संधी कशी बनते ते अभ्यासू म्हणजे इथं आपल्याला पाहता येईल मी म्हटलं पुनर अधिक स्थापना मग पुनर अधिक स्थापनामध्ये जर घेतलं कोण आहे शेवटचा वर्ण कोण आहे तर र आहे त्याच्या पुढं कोणत्या व्यंजन आला तर स व्यंजन लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो स श श कोणते व्यंजन आहेत उष्मे म्हणतो याला आणि सगळे उष्म वर्णांचा समावेश हा कठोर वर्णामध्ये केला जातो म्हणजेच या रच्या पुढं कठोर व्यंजन आला आणि रच्या पुढं कठोर व्यंजन जर आलं तर या रचा काय बनतो तर या रचा इकडे विसर्ग पाहायला भेटेल मग पुनरधिक स्थापना शब्द पाहायला भेटेल आपल्याला पुनस्थापना हे अशा प्रकारची संधी पाहायला भेटेल मी म्हटलं पुनरधिक प्रक्षेपण मग इथं पाहायला भेटेल पुनःप्रक्षेपण हे अशा प्रकारचं आणि अशा प्रकारची आपल्याला विसर्ग र संधी पाहायला भेटेल तर निश्चित विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्यापैकी आपण दुनिया विसर्ग संधीमध्ये अभ्यासत असताना ज्याहीमध्ये विसर्ग संधीचे पाच प्रकार आणि त्या पाच प्रकारापैकी आपण बऱ्यापैकी दोन घटक मी तुमच्यासमोर मांडलेले आहेत त्यामध्येच येणारे मग तिसरे जे काही घटक असतील ज्यामध्ये पाहू आपण त्याच्यामधली काय दुनिया असते ते एक शेवटच्या टप्प्यामध्ये अभ्यासत असताना लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो मी म्हटलं विसर्ग स संधी विसर्ग विसर्ग स संधीमध्ये जर आपण जर एक गोष्ट जर नोट जर केली तर त्यामध्ये पाहता येईल आपल्याला विसर्ग श संधीमध्ये काय होतो षटकोनाचा श समजा विसर्गाच्या माग उ किंवा ईश्वर विसर्गाच्या माग उ किंवा ईश्वर आणि विसर्गाच्या पुढं क ख प आणि फ इत्यादी व्यंजने जर आल्यास तर या विसर्गाचा श बनतो आणि पुढचे व्यंजन त्याच्यामध्ये जाऊन मिसळतात म्हणजेच तुम्हाला काय पाहायला भेटेल ही अशी संधी पाहायला भेटेल श क त्याच्यानंतरच मी म्हटलं श ख त्याच्यानंतरच असेल एखादं श प हे अशा प्रकारची संधी पाहायला भेटेल आणि निश्चित यामध्ये बऱ्यापैकी उदाहरणाच्या माध्यमातून ते सर्व लक्षात येईल पण तरीसुद्धा विसर्गाच्या माग उ किंवा ईश्वर आणि त्याच्या पुढं क ख प फ इत्यादी व्यंजने जर आल्यास तर त्या विसर्गाचा श बनतो तुमच्या एका सोप्या भाषेमध्ये मी सांगत आहे 
एक लक्षा घे ये एक गोष लक्षा घया स्पर्श व्यंजन अभ्यास होते ज्यादा वर्गीय व्यंजन मन तो वर के दोन घ खाल दोन घयाजेस क्या क ख ग मे बयापैकी स्पर्श व्यंजना के पांच वर्ग पड़ता त्या पांच वर्गापैकी पैला वर्ग घया पैला वर्ग दोन घे क ख आले इक सगड़ खाल वर्ग मे जाए सग शेवर का वर्ग और शेवर का वर्ग मदले दोन घे इत क ख सुरुवती दोन प फ शेवर का वर्ग शेवट से दोन पहुवाच्य का होता तो मैं मटल बही अधिकृत बही अधिकृत विसर्गाग कु स्वर है तो ई स्वर है विसर्गा को क हा व्यंजन है मग अस जर आल तो यह विसर्गा का बनतो तो श बनतो आ व्यंजन तैमे मिस संधि पाएल भेटे मग बही अधिकृत प संगता अपने कुटला तो कुछ संगता बहिष्कृत मी मटल दुअधिक परिणाम संगता अपने दुष्परिणाम हे अशा प्रकार की संधि मी मटल दुअधिक काल पर एक संगता अपने दुष्का अशा प्रकार की संधि अपने पाया भेटे मी मटल दुअधिक फेन इत पाला भेटे दुष्फेन आशा प्रकार संधि प्रकार बाबत अपन पहात आहोत विसर् विसर्ग श संधि आ बयापैकी दुनिया अपने य संकल्पने आधार निश्चित है यह बरस प्रश्न प्रकार सुधा विचार गले विचार आगामी काला सुधा विचार आदा या विसर्ग संधि अपन पता एक सर्वत महत्वाचे क्या शेवर का घटक अभ्यास जैसे नाव इतर विसर्ग संधि आता यह इतर विसर्ग संधि ज्यादा अपन पांचव्या प्रकार नाव दल संधि अभ्यास लक्षा गया विसर्ग स संधि इक कार्यक्रम हो तो समझा विसर्गाग अस्वर विसर्गाग अस्वर अल विसर्गा हा क्रू नावाचा या संस्कृत धातु की रूपे संस्कृत धातु की रूपे जर आर आती क्रू या संस्कृत धातु की रूपे जर आती आता रूपे को कर कार कृत आ करता इत्यादि जर संस्कृत धातु की रूपे जर आई त्या विसर्ग का स बनतो आदि जाऊन मिसत मजेस क्या मैं मटल नम अधिक कार नम अधिक कार विसर्गाग कु स्वर है तो अस्वर है विसर्गा कुछला है यह कार असा हा संस्कृत धातु क्रू या संस्कृत धातु का रूप आए सोप है एवड का अवगढ़ कार्यक्रम नहीं क्या मैं मटल नम अधिक कार मग संगता नमस्कार पूरा अधिक कार पुरस्कार तीर अधिक कार तिरस्कार श्रेय अधिक कर श्रेयस्कर पुर अधिक करता पुरस्कर्ता अे बरेच उदाहरण अपने यहाँ तैयार होता तरी मात्र अपने संधिम का ही वेगवेग् संकल्पना आप यह क्लियर पाजे महति पाजे आवश्यक घटक बयाच परीक्षा मधे सुधा आयोग अत्यंत आवड़ा घटक है कुटला संधि नमाच घटक आ बयापैकी वेगवेगे प्रश्न प्रकार आगवेग् कन्सेप्ट प्रश्न प्रकार विचार जता शेवर टप्प्या ज्यादा अपन पहाल हो संस्कृत संधि आ संस्कृत संधि के तीन प्रकार स्वरसंधि व्यंजन संधि आ विसर्ग संधि आ स्वरसंधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि अभ्यासान याच तीन संधि ज्यादा सर्वसाधारणपण संधि मुख्य प्रकार सुधा बोल जता आता पहना आप वर्गीकरण दोन प्रकार के लिए एक पहली संस्कृत संधि दूसरी विसर्ग संधि वर्गीकरण परीक्षे मधे विचार नहीं मग संग कशाला संगत या संगावा ये लगे अपने कि बयापैकी तो घटक थोड़स सोप जाओ बा अच्छा सा मैं दोन प्रकार वर्गीकरण के ज्यादा अपन संस्कृत संधि बयापैकी वेगवेगे टाइप्स मैं तुम्हार समोर एक उलगड़ दाखिल है आ दुसरा घटक जर आप जर एक जर घ संस्कृत संधि में कि ज्यादा पहला शब्द शेवर का वर्ण दुसर शब्द पहला वर्ण एकमेक मिसत जोड़ता सामले जता एक नवीन वर्ण तैयार होते सर्वसाधारणपण संधि अनत पन मात्र मराठीतील विशेष संधि मधे तस कार्यक्रम हो थोड़ा विशेष पद्धति बनने लगे मजेच कस ज्यादा एक गोष नोट जर के लक्षा गया मराठी विशेष संधि मधे का हो तो ये मराठी विशेष संधि मधे जर तुम्हें जर एक गोष जर पाली तो सगत महत्वाचार दोन स्वर ये कि स्वर ये दोन एकत्र जवर जवर ये पन मात्र जवर जवर ये मजे यम मराठी विशेष संधि के प्रकार कि दोन पैला मजेस पूर्वरूप स्वरसंधि दूसर मजेस परूप स्वरसंधि मैं मटल इतला ये ना को हा तो हा है स्वर केवा कितवा आला तो कितवा आला तो हा पैला आला पैला स्वर है जो पहला व्याकरणा पूर्व मनता 
आणि त्याच्यानंतर जर मी घेतलं इथं जर लिहिलं तर हा कोण आहे तर हा सुद्धा कोण आहे स्वर आहे पण हा कितव्या क्रमांकावर आला तर हा दुसऱ्या क्रमांकावर आला आणि पर म्हणजे लक्षात घ्या पर म्हणजे दुसरा पर म्हणजे कितवा तर दुसरा पूर्व म्हणजे कितवा तर पहिला पूर्व म्हणजे पहिला पर म्हणजे दुसरा या दोन स्वरामध्ये सर्वसाधारणपणे आपण सांगू शकतो की या दोन स्वरांची संधी होत असताना ते पहिल्या शब्दातला शेवटचा वर्ण दुसऱ्या शब्दातला पहिला वर्ण मिसळून एक नवीन वर्ण यामध्ये करत नाही आपण आपल्या सोप्या भाषेमध्ये सांगू शकतो दोघांचं भांडण चालू असते यामध्ये आणि या भांडणामध्ये समजा याच्यामध्ये जर पूर्व जर जिंकला पूर्व जर जिंकला म्हणजे पूर्व जर कायम असेल आणि पर जर निघून गेला म्हणजे दुसरा स्वर जर निघून गेला तर संधीचा प्रकार हा कुठला तर पूर्वरूप स्वर संधी यामध्ये लक्षात घ्या मग एका मागोमाग एक येणाऱ्या दोन स्वरांपैकी पूर्वस्वर कायम असून जर पर स्वर जर लोप जर पावला लोप पावणे म्हणजे निघून जाणे पर स्वर जर लोप जर पावला तर अशा संधीच्या प्रकारास पूर्वरूप स्वर संधी असे म्हणतात नक्कास हे अस मी म्हटलं नदी अधिक आत नदी अधिक काय होणार तर नद्यात तर होणार नाही मग नदी अधिक आत सरळ सरळ संधी आहे मराठीतील संधी विशेष पद्धतीने होते नदी अधिक आत दोघांनाही मिसळवा दोन्ही शब्दांना दोन्ही शब्दांना मिसळल्यानंतर काय होणार नदी अधिक आत पाहायला भेटेल आपल्याला नदीत हे या पद्धतीनं मग यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या यामधला पूर्वस्वर कोणता पूर्व म्हणजेच पहिला मग पूर्वस्वर पहिला स्वर येणारा कोणता आहे बा तर यामध्ये लक्षात घ्या या शब्दामधला जो आपण शेवटचा काढतो कारण दोन स्वर एकत्र येणारे आहेत आणि ते एकत्र दोन स्वर एकत्र आल्यामुळे सर्वसाधारणपणे काय होतो त्यामध्ये पहिला पाहावा लागेल आणि शेवटचा पाहावा लागेल पहिला कोण येणारा असेल तर तो म्हणजेच कुठला स्वर आहे ई हा स्वर आहे पर स्वर कोणता म्हणजे दुसरा स्वर कोणता तर कुठला आहे तर आ आहे निश्चितच तुम्ही यामध्ये लक्षात घ्या आपल्याला आपल्या भाषेमध्ये सांगता येईल या दोघांच्या भांडणामध्ये कोण जिंकला ई स्वर जिंकला की आ स्वर जिंकला ई स्वर कायम राहिला की आ स्वर कायम राहिला पूर्वस्वर कायम राहिला की पर स्वर कायम राहिला मग नदी अधिक आत पाहायला भेटला नदीत मग तुम्हीच सांगा विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये आपल्याला ई स्वर कायम राहिला पाहायला भेटत आहे की आ स्वर तर कुठला स्वर दिसेल ई हा स्वर इथं आपल्याला पाहायला भेटेल आणि ई हा स्वर हा पहिला आलेला होता आणि जो पहिला त्याला पूर्व म्हणायचं म्हणून हा संधीचा प्रकार असतो आपला पूर्वरूप स्वर संधी त्याच्यानंतर मी जर म्हटलं की नाही बा मग चांगले अधिक असे मग चांगले अधिक असे दोघांनाही मिसळावा काय होणार चांगले अधिक असे तर सांगता येईल आपल्याला चांगले से चांगले से हे या पद्धतीनं मग निश्चितच यामधून आपल्याला चांगले से यामध्ये एक गोष्ट नोट जर पाहिली तर आपण यामधला पहिला स्वर कुठला येणारा तर तो म्हणजेच ए पर स्वर कोणता तर तो म्हणजेच अ दोघांच्या याच्यामध्ये कोण कायम असेल या संधी झालेल्या शब्दामध्ये बघा तुम्हाला इथं अ स्वर कायम पाहायला भेटेल की अ ए स्वर कायम पाहायला भेटेल म्हणजे पूर्व पाहायला मिळत आहे की पर तर यामध्ये काय झालं पूर्व हा स्वर कायम राहिला आणि पर स्वर निघून गेला म्हणून चांगले अधिक असे चांगले असे त्याच्यानंतरच मी म्हटलं खिडकी अधिक आतून खिडकी अधु खिडकी अधिक आतून खिडकी आतून तर होणार नाही मग आपल्याला सांगता येईल खिडकी अधिक आतून काय होणार तर मी सांगता येईल आपल्याला खिडकी तुन हे या पद्धतीनं नितीच यामध्ये लक्षात घ्या पहिला स्वर पूर्वस्वर कोणता तर ई पर स्वर कुठला तर आ मग पूर्वस्वर कायम राहिला की पर स्वर तर हा पूर्वस्वर कायम राहिला आणि अशा पद्धतीनं एका मागोमाग एक येणाऱ्या दोन स्वरांपैकी पूर्वस्वर जर कायम असेल आणि पर स्वर जर निघून गेला तर त्या संधीच्या प्रकारास पूर्वरूप स्वर संधी असे म्हणतात आणि सगळ्यात शेवटचं म्हणजे आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत तो घटक म्हणजेच आपलं संधी नावाचा घटक आणि यामध्ये सगळ्यात सोपं घटक आपल्याला म्हणता येईल बाकीचे नाहीत का ते सुद्धा आहेत पण त्यांच्यापेक्षा सर्वात सोपं इकडे जर मी म्हटलं परूप स्वरसंधीमध्ये एक गोष्ट नोट जर केली थोडं त्याच्या अपोजिट असते समजा दोघांच्या भांडणामध्ये जर पूर्वस्वर जर जिंकला हा पूर्वस्वर जर जिंकला ना तर त्याला पूर्वरूप स्वरसंधी असे म्हणतात म्हणजे पूर्वस्वर जर कायम असेल तर त्याला सर्वसाधारणपणे पूर्वरूप स्वरसंधी म्हणतात आणि या दोघांच्या भांडणामध्ये केव्हा केव्हा जर हा परस्वर जर कायम असेल आणि पूर्वस्वर जर निघून गेला म्हणजे परस्वर जर जिंकला दुसरा स्वर जर जिंकला तर त्याला परूप स्वरसंधी असे म्हणतात मग इथे लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो मी म्हटलं हर अधिक एक मग हर अधिक एक हर एक हर अधिक एक मध्ये मला यामध्ये पाहावं लागेल की यामधला पूर्वस्वर कोणता पहिला स्वर कोणता तर तो म्हणजेच असेल आपला अ परस्वर कुठला तर ए दोघांना मिसळवलं आणि संधी पाहायला भेटली हर एक मग पूर्व जिंकला की पर जिंकला पूर्व निघून गेला पर कायम राहिला संधीचा प्रकार परूप स्वरसंधी 
त्यानंतर याच्यामध्ये जर पाहिलं मी म्हटलं चार अधिक ओळी चार अधिक ओळी यामध्ये जर एक गोष्ट जर पाहिलं तर लक्षात घ्या चा, चार अधिक ओळीमध्ये जर पाहिलं तर लक्षात घ्या यामधला पूर्वस्वर कुठला तर अ परस्वर कुठला तर ओ मग यामध्ये चार अधिक ओळी शब्द पाहायला भेटेल आपल्याला चार ओळी मग निश्चितच यामधला पूर्वस्वर निघून गेला परस्वर कायम राहिला संधीचा प्रकार परूप स्वर संधी मी म्हटलं खाणे अधिक आवड खाणे अधिक आवड खाणे अधिक आवड हे तर चांगलं माहीत असेल त्याचंच काम असते आपलं त्याच्यानंतर जर मी म्हटलं खाणे अधिक आवड पण निश्चितच यामधला पूर्वस्वर कुठला तर ए परस्वर कुठला तर आ यामध्ये निश्चित गडचिरोली जिल्हा पोलीस भरती दोन हजार जर यामध्ये जर आगामी काळामध्ये जर पाहिलं तर निश्चित संधीवर जर तुम्हाला एक प्रश्न प्रकार असेल म्हणजे असेलच यासाठी अत्यंत महत्वाचा घटक मी म्हटलं खाणे अधिक आवड पूर्वस्वर कुठला तर ए परस्वर कुठला तर आ दोघांचं भांडण सुरू आहे खाणे अधिक आवड सांगू शकतो आपण खानावळ खानावळ हे या पद्धतीनं मग मला एक सांगा विद्यार्थी मित्रांनो यामधला पूर्वस्वर कायम राहिला की परस्वर तर यामध्ये निश्चितच पूर्वस्वर हा निघून गेला आणि पर हा स्वर कायम राहिला आणि असं परस्वर जर कायम जर असेल तर अशा संधीच्या प्रकारात सर्वसाधारणपणे परूप स्वर संधी असे म्हणतात आणि यामध्ये बरीच मोठी एक दुनिया विसर्ग संधीच्या बाबतीमध्ये आपण पाहिलेला आहे आणि यामध्ये हा घटक बऱ्यापैकी आपण ज्यामध्ये दोन तीन लेक्चर म्हणा किंवा दोन तीन व्हिडिओच्या माध्यमातून संधीचा घटक मी तुमच्यापर्यंत सरांच्या उपस्थितीत तुमच्यापर्यंत एक ऑनलाईन येत आहे परत येणार आहे आणि यामध्ये निश्चितच एक तुम्हाला एक चांगला फायदा होईल यामध्ये बऱ्याच मोठ्या यामध्ये एक गोष्ट लक्षात जर घेतलं तर त्यामध्ये परत सांगत आहे की संधीमध्ये अभ्यासत असताना संधीचे तीन प्रकार मुख्य स्वरसंधी व्यंजन संधी विसर्ग संधी शेवटचा घटक अभ्यासला तो म्हणजेच आपला विसर्ग संधी ज्याच्यामध्येच विसर्ग संधीचे पाच प्रकार विसर्ग संधीचे पाच प्रकार अभ्यासत असताना विसर्ग उकार संधी विसर्ग र संधी विसर्ग श संधी विसर्ग स संधी आणि इतर विसर्ग संधी आणि एक मराठीतल्या विशेष संध्या अभ्यासल्या आणि मराठीतल्या विशेष संध्यामध्ये पहिलं म्हणजे पूर्वरूप आणि दुसरं म्हणजे परूप अशा पद्धतीनं हा आपला वर्णविचाराचा घटक जो संधी नामाचा म्हणजे संधी नामाचा घटक वर्णविचारावर आधारला होता त्यामुळे आपण लगेच तो घटक अभ्यासला अत्यंत यामध्ये वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल सुद्धा मी एक धन्यवाद मानतो सोबत आपण ज्या काही पुढच्या व्हिडिओज म्हणा किंवा पुढच्या लेक्चरला अभ्यासत असताना जो घटक असेल आपला तो म्हणजेच शब्दविचार आणि या शब्दविचारामध्ये पाहत असताना आपल्याला अभ्यासायचा आहे तो म्हणजेच शब्दाच्या जाती आणि या शब्दाच्या जाती बरेच विद्यार्थी वाचतात बरेच विद्यार्थ्यांचं शिकून झालेलं आहे तरीसुद्धा मात्र वेगवेगळ्या परीक्षामध्ये जरी प्रश्न प्रकार जरी पळाला तरी यामध्ये बरेच प्रश्न प्रकार त्यामध्ये निर्माण होतात तर यामध्ये परत आपण पुढच्या व्हिडिओजमध्ये एक शब्दाच्या जातीबाबत नेमकं त्याची पार्श्वभूमी काय शब्दाची जात का बरं म्हणतात किती आहेत जाती त्याचा नेमकं वाक्यामध्ये उपयोग कसा होतो शब्द नेमकं वाक्यामध्ये कार्य कोणकोणत्या प्रकारचे करतो सगळी दुनिया आपल्याला अभ्यासायची आहे पण तत्पूर्वी आज थोडं आपण इथं थांबू व्याकरणाला कारण समोर ज्या वेळेस आपण जाऊ तेव्हा एका नवागडी नवा डावाला सुरुवात करू निश्चितच सर्व कर्मचारी वृंदांचं आणि सर्व अधिकाऱ्यांचंसुद्धा मी एक धन्यवाद मानतो आणि आज इथेच थांबतो